Сережа! Сереженька, ты мой хороший, я, Нет. я все придумала, я все решила. Я уйду, и они от тебя отстанут. Что ты решила? Что, что случилось? Я пойду на завод работать. Я к сестре пойду, к Валентине. Но на заводе ведь я им точно не нужна. Ну, какой завод? Какая сестра? О чем ты? Я вчера к тебе пришла, а она у тебя была. Тогда днем? Ага. Кто она? Прокурорша, которая на рынке сейчас торгует. А. Я слышала ваш разговор. Все слышала, значит? Ты не волнуйся, мой хороший. Они обязательно отстанут. Смотри, подарок принесла. А мне с музыкой. Давай поднимемся, может быть, я Нет, я сейчас не могу. Я вечером. Я вечером к тебе приду. Вечером приду и останусь. Не переживай. Не бежать надо. Я вечером. Пошевеливайся. Гутен Морген, солдат. Доброе утро, господин солдат. И моли Бога, что господин Гауляйтер не приказал расстрелять тебя. Пошла. Огонь есть. Доброе утро. О, как боже, не знал такого доброе утро. А что? Мы же это прогнали, видала? Я ей помогала в кухне. Сынок Азельский прибежал. Под руку меня пихнул. О, гляди. Овсянка, кипяток, Бутенмаген. все пролилось. Бутенмаген. А сынок испугался и до батьки. Батька сказал, а уж бы это прогнать. И он мог обвариться. Ой. А хозяйку не видала? Еще. Пусть она и лютая тех уварила. Господин Краубе, мне надо переговорить с фрау Анитой. Если что-то срочное, можете сказать мне. Моя мать больна. Мне необходимо ехать к ней. Об этом не может быть и речи. У нас нет даже поварихи. Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к нашему врачу. Отпустить вас я не могу. Простите, что побеспокоило вас, господин Краубе. Напротив, я предпочел бы знать о ваших проблемах. Я привык помогать людям, которые на меня работают. Наш агент сообщает, что от кинотеатра за Архиповой следила женщина. Потом она зашла к ней домой. Через 10 минут она вышла. Агент счел необходимым оставить наблюдение за домом Архиповой и проследовал за этой женщиной. Что его так заинтересовало, что он пошел на нарушение задания? Она была хорошо одета, выглядела потерянной, ее поведение показалось необычным, поэтому он провел ее до дома. Запрос по адресу и отправил. А этот киномеханик? Порываев. Архипова несколько раз навещал его. Агент предположил, что они могут быть любовниками. Может быть, это простая ревность. Проверяйте. Если у объекта есть тайные страсти, это нельзя упускать. Проверим. А что делать с Архиповой? Наблюдайте, но не обнаруживайте себя. Мне нужно прихлопнуть этого клеймана. И она наш ключ к нему. Сегодня ночью пущен под откос состав с авиадвигателями для ремонтной базы. Завод встанет на несколько дней, а нас ждут истерика господина Гауляйтера и новые доносы в Берлин. Hüya! Hüya! 
Осторожней. Не повредите портрет. До вечера. Пока, папочка. Нужен молоток. Давай ставим его. Что будем делать? Играть в жмурки. Черт бы тебя побрал, свинья. Что ты натворила? Извините. Извините, проклятая дура. Я не собираюсь из-за тебя гнить в окопах. Я доложу начальству. Скотина, понабирали идиоток. Ее выставят из дома как повариху. Отец не простит. Я не отпущу тебя. Скажем, что стремянку толкнули мы. Кто мы? Мари, ее даже не накажут. Хорошо. А тогда няня останется? Да, иди в детскую. Мы поговорим с ними. Я думала, они меня выгонят. Но ну, вон как. Действительно тебя любят. Кто? Дети? Дети? Дети, дети. Представляешь, что было бы, если бы они не оказались рядом? Что бы они с тобой сделали? Ты очень рискуешь.
Потом война закончит. Ну что, к дому мы не пробьемся. Слишком много охраны. Так что про боевой захват можно забыть. А может действовать через эту? Твою помазан. Она как животное. Совершенно неуправляемая, с ней невозможно договориться. А вы попробуйте. Попробуйте, раз она сказала А. Скажет и Б. У вас же есть способы воздействия на нее. Она не будет жертвовать собой. Ну, это естественно, она же нормальная женщина. Вот на этом и надо сыграть. А если мы ей передадим яд, который получили из Москвы, он действует медленно. Твоя помазан успеет уйти. А может, лучше эту хитроумную английскую бомбу? Мину. Я, наверное, надежнее. Надежнее мина. Мы приготовим ее, оставим на заброшенном заводе. В любое время вы сможете ее воспользоваться. Андрюха! Сиди. Забирайте мину и... Вон, пора. Боюсь, что все это впустое. Не справится. Послушай, Николай Петрович, в любом случае надо вывести семью этой помазан. И главное сделать это так, чтобы ни у кого в деревне это не вызвало ни малейшего подозрения. Ладно, сделаем. Придумаем легенду. Генерал Мевис из Кестан Ангерайс. Вчера прилетел генерал Мевис. Собираются с женой прийти сегодня на мою премьеру. Ты идешь? Даже ради них не пойду. Неужели тебе не интересно? Это первая постановка моей пьесы здесь. Слушай, это невыносимо. Провинциальные актеры на ломаном языке изображают из себя древних римлян. Не буду с тобой спорить. О провинциальном театре ты знаешь больше меня. Хочешь сказать, что без тебя бы я там так и осталась? Я хочу сказать, что сегодня ты играешь плохо. Сегодня папа будет меня кормить. Сиди, Назад, 
Что-то наделала. Испортила ковер. Извините. Я все уберу. Я почищу ковер. Ничего страшного. Ковер можно поменять. Тогда заодно поменяй прислугу. Правда, в этой дыре даже прислуги прилично нельзя найти. Здесь вообще ничего нет, понимаешь? Вот видишь, ты сама понимаешь, что все самое лучшее в этой стране уже принадлежит тебе. Мой бог, зачем я сюда приехала? Как мне все это надоело? Ну что же вы стоите? Кушайте, дети. Тише. Вон кажется, и он сам. Как холоден его взгляд. Словно нет у него сердца. Или в его сердце еще нет любви. Ты даешь мне воды, женщина, даже не зная, кто я. Ты король готов Татила. И ты идешь в Рим. А это значит, что я уже не вернусь в мой город. Ты даешь нам утолить жажду, хотя считаешь врагами. Я вижу усталых путников, которые хотят пить. Так и я вижу народы и города, измученные голодом, чумой и Византией, которые должен спасти. Но в знак доверия между нашими народами я выпью воды из твоего кувшина. Это чистая вода. Пусть она охладит твою ненависть, если с ней ты идешь в Рим. Я иду в Рим, чтобы и ты смогла вернуться туда. Почему ты позволил ей так говорить с тобой? Она так красива и благородна. что ее покорность стала бы унижением для меня. Мне нужна любовь Италии, а не подчинение. Только добившись любви, я стану хозяином этой земли. Из Берлина срочно, господин Гауляйтер. Завтра прибывает состав из-под Курска. Необходимо принять и запустить танковые мастерские. Нам понадобятся все местные ресурсы. Вызывайте сотрудников. А вы подготовьте машину. Она станет моей возлюбленной. Но сколько еще сражений мне предстоит выиграть ради этой любви? Она достойна этого. Я не медлил бы ни минуты. В Рим. Я уже слышу, как римляне приветствуют нас в Капитолии. Вы мне понадобитесь. Госпожа Анита, дети уснули. Можешь идти домой, завтра не опаздывай. Спокойной ночи, госпожа Анита.
Кто вы ранены? У вас кровь на кителе. Я могу вам помочь? Это не моя. Я могу вам помочь? Хоть кто-то в этой стране хочет мне помочь. Что произошло? Партизаны. Они опять пытались убить меня. Наверное, на мне какое-то заклятие. Я неуязвим. Я посмотрю, можно? Да. Принесу воды. Лучше коньяку. Коньяку, да. Да, господин Краубе. Пожалуйста. Спасибо. Надо умыться. Да, сейчас принесу воды. Можно? Вильгельм. Анита. Что с тобой? Что случилось? Как видишь, опять ничего, дорогая. Галина, иди домой. Ну что там? Ты сейчас же ляжешь в постель. Тебе нужен отдых. Господин Янецке? Еще что-нибудь случилось? Господин Гаулайтер, право Анита, вынужден извиниться, если напугал вас. Дорогая, не волнуйся. Пойду наверх. Доброй ночи, господин Янецке. Докладывайте. Сегодня и так уже тяжелый день. Мне только что стало известно, что в гетто начат погром. Готенберг. Он хочет уничтожить моих рабочих. Все евреи, работающие в Генеральном комиссариате, были схвачены СС. Это заговор. Он хочет воспользоваться ситуацией. Едем. Машину быстро. Ты будешь говорить. Как тебя зовут? 
Доставили помазан. Где ты взял бомбу? Допросили. Допрашиваем. Если она действительно любовница Краубе, то это большая удача. Я думаю, мы легко это сможем доказать. Зачем? Связям с неаиками строго относятся в Берлине. Здесь это не так предосудительно. Лишний раз разозлим господина Гауляйтера. Когда Краубе узнает, что мы ее арестовали, он и так будет в ярости. Где ты взял бомбу? Он не узнает. Если вы заставите ее сотрудничать. Но я уверен, что она связана с партизанами. Вот именно. Этим она идеальная наживка. На один крючок мы поймаем две рыбы. Вы хотите выпустить ее? Риск велик. А если она убьет Крауда? Мы имеем дело с серьезным противником. Зачем им внедрять агента, чтобы пожертвовать им так бездарно? Агент Москвы в спальне Гауляйтера. Это не просто Агильтер. Здесь успехи в экономике не помогут. Ты будешь говорить. А этот же агент и приведет нас к Лейману. Что здесь происходит? Кто здесь старший? Господин Гауляйтер, вы живы? Нам сообщили, что в театре была диверсия, что вы убиты. Что здесь происходит? Господин Гауляйтер, происходит зачистка от нежелательного элемента. Чей это приказ? Ваш, господин Гауляйтер. Прекратить! Господин Гауляйтер, ваши действия наверняка дойдут до господина фон Готенберга. А он доложит господину Рейс министру. Плевать. Нужно остановить погром. Они мне нужны живыми, понимаешь, живыми. В состоянии работать. Вернут всех по домам, чтобы завтра все вышли на работу. Слушаюсь. Прекратить. В этом есть какая-то ирония. Гауляйтер НСДП спасает жизни евреев. Галина Помазан. Это твое настоящее имя? Да. С какой целью ты находишься в доме господина Крауба? Я гувернантка. Ты без вас? Кто? Киндермедхен. Гувернантка. Это мы знаем. Какое задание ты выполняешь для партизан? Я просто смотрю за детьми. Просто смотрю за детьми. Ты добилась близости с господином Крауба, чтобы помочь партизанам устранить его? Господин Крауба сам захотел, чтобы меня перевели в его дом. Где еще ты бываешь с господином Крауба? Я вижу его только в доме. Не смей лгать. Тогда. И больше не было. Ну вы же видели. С какой целью ты стала его любовницей? Я не любовница. Думаешь, я поверю тебе? Вы все тут похотливые сучки. Вас и заставлять не надо. Где ты встречалась с ним потом? Я не понимаю. Господин Крауба мой хозяин. Он сам привез меня тогда, вы видели. Видела. Как ты все осматривала. Кому ты передала потом эти сведения? 
Никому. Врешь. А что делать с Архиповой и киномехаником? Они ничего не должны заподозрить. Пока. Хотя Архипову лучше подержать у нас. Конечно, если вам удастся заставить сотрудничать эту помазан. Ну что? Кому ты передаешь сведения о господине Краубе? Что тебе известно о взрыве в театре? Только то, что сказал господин Краубе. Ах, вот как. И когда же он тебе это рассказал? Может быть, дома при детях? Или ты все-таки спишь с ним, шлюха? Ты попортишь такой чудесный экземпляр. Это ужасная манера местных. Они готовы говорить о чем угодно, но не отвечать на вопрос. С женщинами немного проще. Хорошая плеуха сокращает время разговора. Если она любовница Краубы, то не надо, чтобы он задавал лишние вопросы. Она уже никому ничего не расскажет. Не нам решать. Я поговорю с ней сам. Вы понимаете, в чем вас обвиняют? Я не буду вас мучить. Можете говорить по-русски. Вы знаете, почему вы здесь? Нет. Я не понимаю. Вас обвиняют в помощи партизанам и подготовке покушения на Гоулейтера Краубе. Вы должны рассказать нам все, что вам известно. Да мне ничего не известно. Зато известно нам. Вы знакомы с Сергеем Порываевым? Да. В каких вы отношениях? Можно водички? Ответьте на вопрос. Вам известно, что ваш любовник связан с партизанами? Я ничего не знаю. А я уже начал вам верить. Помогая ему, вы помогаете бандитам, стремящимся обескровить вашу родину. Вы должны рассказать нам все. Вы знакомы с его женой? Он не женат. Он женат. Его жена Мария Архипова, которую вы хорошо знаете. Ну, они друг друга знают, но это ничего не значит. Это неправда. Вот запись о рождении ребенка. Юрий Яковлевич Архипов, отец Яков Архипов, мать Мария Архипова. Ну что ж. Вы меня не обманывали. Вы действительно ничего не знаете. Эти люди использовали вас. Вы для них просто инструмент. Ни секунды Порываев не был с вами искренен. Мне жаль вас. Но вы еще можете помочь себе. Что вы хотите? Сотрудничество. Вы хотите, чтобы я их... 
этого. Зачем вы используете это слово? Нельзя предать тех, кто сам предал. Вы просто выполните долг перед своей страной. Я согласна. Что я должна сделать? Делайте все так, как они вам говорят, но потребуйте, чтобы с вами встретился их командир отряда Клейман. Вы знаете этого человека? Нет. Верю. Помогите нам, а мы поможем вам. Вы станете героиней и поможете избежать лишней крови. Я согласна. Хорошо. Подпишите это. Это что? Формальность. Просто подпишите, что вы согласны. Если вы действительно любовница господина Краубе, вам это очень поможет. Мы закончили. Напилась. Отлезь. Глянь. Бьют наши немцы-то. Работа что не пошла. Опять в гетто погром устроили. Наших заводских. Целый барак. В тростенец отправили. А мужиков всех погнали куда-то. На стройку. Задергались твои немчики. Конец видным. И тебе, дура. Да, 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 да
пошло. Пошло, Уже? вон от. Вон пошло. Ты чё? Вон, Гэль, ты чё? Вон пошло. Гэль! Ты дуришь совсем? Замерзла? Ничего. Зато протрезвела быстрее, Ханька. Домой пойдем. Сейчас дома будь. Вещи собирай помаленьку. Зачем? Не спрашивай. Мне уйти надо ненадолго. Сделать надо кое-что. Вань, не стой, собирайся. Мы вынуждены заменить всю охрану, а вдобавок прислуги будет запрещено покидать пределы территории особняка. И вы считаете, это поможет? Несомненно. По крайней мере, дома вы будете в безопасности. Дома? Я живу здесь как в казарме. По-моему, даже в ванную я хожу через трое солдат. А теперь еще и прислуга будет жить тут. О каком спокойствии вы говорите? Это гарантия вашей безопасности. Даже Бог не может этого гарантировать. Для Вильгельма все это стало какой-то игрой. Он считает себя неуязвимым. А я живу здесь в постоянном страхе. Боже, когда все это кончится? По крайней мере, пока идет война, мы не можем изменить этого. Мы можем только соблюдать меры предосторожности. Ну что же, соблюдайте. Если это так необходимо, пусть живут тут. Но с одним исключением. Конечно. Фрау Помазан. Она не будет ночевать в моем доме. Значит, что же не пришел ты адрес, что ли, забыл? Да нет, не забыл. Я уж собирался, но вот ты сама пришла. Погоди. Э -э передай прокурорше, что я выполню все, что я обещала. Только пусть она меня отведет к самому главному. И пусть этот главный мне скажет, что я должна делать. Все. Так, значит, мне ты больше не доверяешь, да? Сам ты себе много доверяешь. Ты кто? Яша, Сергей. Во что верить-то? Давай поговорим серьезно. Дарья, я понимаю, что все это звучит глупо. Я прекрасно знаю, что ты чувствуешь, что я тебе много не договариваю, но... Но я тебе не вру. Я тебе ни в чем не вру, Галя. Я не знаю. Тошно мне очень. И не понимаю я ничего в этих твоих правдах, неправдах. Тебе ничего не нужно понимать. Тебе нужно знать только одно. Я люблю тебя, Галя. Тебя очень люблю. Сказать каждый может.
Придешь в деревню и сразу собери мать и Женьку. За вами придут скоро. Поняла. Ничего не поняла. Кто придет-то? Кто придет, с тем и пойдете. Я не знаю. Вот это пропуск. Угу. Еще. Когда будешь в безопасности, передай вот это самому большому их начальнику. Ты поняла? Поняла. Ничего не поняла. Долг. Не спрашивай меня больше ни о чем. Я сама больше ничего не знаю. Как скажешь, так и сделаю. Иди, Валюша. Это сегодня пришло? Да. Это стандартный запрос из полиции на установление адреса. Это ведь ее родник? Да, ее точно. Мать в деревне проживает и племянник вроде. Интересно, зачем это могло потребоваться в полиции? Не знаю, нет, не указывают. К нам только запросы поступают. Может, она уже у них? Или на них работает? Тогда зачем им запрос? Сама бы все рассказала. Разумно. Я уже лезу подозрение. Может, это проверка? После взрыва в театре СД всех подряд проверяют. А она в доме Крауба работает. Возможно. Понять бы теперь, чем эта бумажка для нас может обернуться. Ты на работу обратно? Да. Попробуй выяснить подробности. Тетка, стой! Мария Архипова, что в суде работала. В какой квартире живет? Прокурорша? Ну. Четвертый. Давай, иди, куда шла. Немцы во дворе. 